ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കിന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ പ്രിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഇതൊരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നേരിട്ട് തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ പ്രിഫറൻസ് അതായത് ഇത് മറ്റ് ഇതൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ വശമാണ് കേട്ടോ അത് സാധാരണ എക്കണോമിക്സിൽ പറയുന്നത് പോലെ കൺസിസ്റ്റൻസി ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റി അതായത് രണ്ട് ബണ്ടിൽ നിന്ന് കൺസ്യൂമർ സ്ഥിരമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എ ബി എന്ന രണ്ട് ഗുഡ്സ് മാത്രം കൺസ്യൂമർ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ അത് ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റി കൺസിസ്റ്റൻസി പിന്നെ റാഷണാലിറ്റി ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ബേസിലല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കുറച്ച് പ്രാക്ടിക്കൽ വശത്തിലാണ് ഞാൻ അത് ഈ വീഡിയോ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ റിയൽ വേൾഡിൽ കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രിഫറൻസ് ബിഹേവിയറാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ആ വീഡിയോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് നോക്കാം കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ അതായത് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇതാണ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ റെഫേഴ്സ് ടു ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് വാട്ട് കോസസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ടു പർച്ചേസ് സെർട്ടൺ പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് സെർട്ടൺ ബ്രാൻഡ്സ് അതായത് എന്ത് കാരണത്താലാണ് ചില പ്രത്യേക ബ്രാൻഡുകളോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില പ്രത്യേക ഉൽപ്പന്നങ്ങളോ ചില പ്രത്യേക സേവനങ്ങളോ കൺസ്യൂമറിനെ മേടിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ബിഹേവിയർ അപ്പം ആ ഒരു എന്താണ് ആ ഒരു കോസിന് എന്ത് കാരണത്താലാണ് കൺസ്യൂമർ ആ ബ്രാൻഡ് സെലക്ട് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉൽപ്പന്നം മേടിച്ചത് അതിൻ്റെ ഒരു പഠനമാണ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ അതായത് കൺസ്യൂമറിൻ്റെ എന്താണ് ബിഹേവിയറിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടർ പേഴ്സണൽ ഫാക്ടർ പിന്നെ സോഷ്യൽ ഫാക്ടർ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ വിശദമാക്കി തരാം സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സൈക്കോളജി പരമായിട്ടുള്ള എന്താണ് കൺസ്യൂമർ പെർസെപ്ഷൻ കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ അത് ആ ഗുഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് നല്ലതാകാം അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുള്ള മറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളിൽ നിന്ന് കേട്ട് ഉൾക്കൊണ്ടുള്ള പ്രചോദനം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആൻഡ് ജനറൽ വ്യൂ ഓഫ് ലൈഫ് അയാൾക്ക് ജീവിതത്തിലോടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടറിൽ വരുന്നത് പിന്നെ പേഴ്സണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അതായത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേഴ്സണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് വരുന്ന ഏജ് കൾച്ചർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വയസ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൾച്ചർ എന്താണെന്നുള്ളത് ഉള്ളത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓക്കെ അദ്ദേഹം ഏത് പശ്ചാത്തലത്തിൽ വന്നതാണ് അതിനനുസരിച്ച് കൺസ്യൂമറിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് മാറാം പിന്നെ സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻകം വരുമാനം പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ക്ലാസ് അത് എത്ര അദ്ദേഹം എത്ര പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സോഷ്യൽ ക്ലാസ് ഉയർന്ന ക്ലാസ് ആണോ ലോവർ ക്ലാസ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ അതായത് ഈ മൂന്ന് ഫാക്ടറാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ ഓക്കെ കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ബിഹേവിയറിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇനി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറയുന്നില്ല സ്വാധീനം അതായത് ഈ കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ബിഹേവിയറിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഇതിൽ ആറെണ്ണമാണ് ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ഇതിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് റെസിപ്രോസിറ്റി റെസിപ്രോസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ വായിച്ചിട്ട് അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ബിസിനസ്സിൽ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അത് എക്കണോമിക്സിൽ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു പറയാം എന്താണ് ഓഫറിങ് എ ഫ്രീ സാമ്പിൾ ഓർ എ ജനറസ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓക്കെ ഒരു നല്ല ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൺസ്യൂമർ അത് പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ സാധ്യത അതിന് റെസിപ്രോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഹ്യൂമൻസ് ഓഫൺ ഫീൽ ദ നീഡ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ടു എ ഫേവർ അതായത് ഇതൊരു ഹ്യൂമൻ്റെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്റ്റാണ് അതാണ് മനുഷ്യർ പലപ്പോഴും ഫീൽ ദ നീഡ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ടു എ ഫേവർ അതായത് ഒരാളൊരു ഫേവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്ത ഫേവറിന് ഒരു എന്താണ് തിരികെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ലഭിച്ചാൽ അദ്ദേഹം കൂടുതൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവും അപ്പം ഈ ഒരു തത്വമാണ് ഇവിടെ റെസിപ്രോസിറ്റിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതാണ് എന്താണ് ഒരു സാമ്പിൾ ഓരോ ജനറസ് ഡിസ്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹം മേടിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും തിരിച്ച് പ്രതികൂലമായിട്ട് കിട്ടുന്ന പോലെ ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ്
ഒരു ബ്രാൻഡ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രാൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു വൈഡ് പിന്നെ ഒരു എന്താണ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് നമ്പർ നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിട്ട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റ് അവർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയാൽ അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് സ്പെഡ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത അതായത് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആർ ലൈക്ലി ടു ബൈ ആസ് വെൽ അതായത് വൈഡ് ബേസ് അതർ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആർ ആൾസോ ലൈക്ലി ടു ബൈ അതായത് മറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സും അത് മേടിക്കാൻ സാധ്യത അതിൻ്റെ തത്വം എന്താണ് ഇഫ് മോർ പീപ്പിൾ ഡു സംതിങ് അതേഴ്സ് ആർ ലൈക്ലി ടു ഡു ഇറ്റ് ആസ് വെൽ അതായത് ഒരുപാട് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് എന്താണ് നാട് ഓടുമ്പോൾ നടുക ഓടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൊല്ലില്ലേ അതായത് കൂടുതൽ ആൾക്കൂർ ആൾക്കാർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതുപോലെ കണ്ട് മറ്റ് ആൾക്കാരെ അനുകരിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ ഈ തത്വത്തിൽ വരുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് വരുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് പിന്നെ ഓതോറിറ്റി അതോറിറ്റി വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഒരു ഓതോറിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഇപ്പം ഒരു ഉദാഹരണം ഒരു പെപ്സോഡൻ്റെ പരസ്യത്തിൽ ഒരു ഡോക്ടർ സ്റ്റെതസ്കോപ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെ തോളിൽ കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യം എന്തോ പറയുന്ന കണക്ക് അത് ഈ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഈ ടൂത്ത് പേസ്റ്റാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഓതോറിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്ന പോലെ അതിലെന്തെങ്കിലും ഒരു അപ്പീലിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൽ എന്തോ ഉള്ളത് പോലെ തോന്നും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഓതോറിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യും ആ പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിക്കാൻ അവർ ഫോഴ്സ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അതെന്താണ് അതോറിറ്റേറ്റീവ് വരുന്നത് എ റിലവൻറ്റ് എക്സ്പേർട്ട് സ്പീക്കിംഗ് ഫോർ ന്യൂ കസ്റ്റമേഴ്സ് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റിലവൻറ്റ് സ്പീക്കിംഗ് ഫോർ ന്യൂ കസ്റ്റമേഴ്സ് അതായത് ഒരു എക്സ്പേർട്ടിൻ്റെ സ്പീക്കിംഗ് പുതിയ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പേർട്ട് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റിനോട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും എന്താണ് പീപ്പിൾ ആർ മോർ ലൈക്ലി ടു ലിസൺ ടു എക്സ്പേർട്ട്സ് അതിൽ വരുന്ന ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പീപ്പിൾ ആർ മോർ ലൈക്ലി ടു ലിസൺ എക്സ്പേർട്ട് എക്സ്പേർട്ട്സിൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് ചെവി കൊടുക്കാനാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് കൂടുതലും സാധ്യതയുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്തത് ലൈക്കിംഗ് ലൈക്കിംഗ് അറിയാമോ അതിൽ വരുന്ന എന്താണ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ സിമിലർ ടു ദ ടാർഗറ്റഡ് കസ്റ്റമേഴ്സ് അതായത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അതായത് ഒരു ടാർഗറ്റഡ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എയിം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇത്രയും ടാർഗറ്റഡ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ എയിം ചെയ്ത് വിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതുപോലെയുള്ള ലൈക്ലി കസ്റ്റമേഴ്സിനും അത് അപ്പീലിംഗ് ആണ് അത് അവരും ദി മേടിക്കാൻ തുടങ്ങുക അതായത് പീപ്പിൾ ഫ്രം സെയിം ക്ലാസ് ഓർ റിലീജ്യൻ അതായത് ഒരു ക്ലാസ് ഓ സെയിം ക്ലാസ് ഓർ റിലീജ്യൻ അപ്പോൾ ഒരേ മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുറച്ച് ആൾക്കാരാണ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തതെങ്കിലും അത് ആ മറ്റ് അതേ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അതാണ് ലൈക്ക് എന്താണ് ലൈക്കിംഗ് വരുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്തത് സ്കേഡ് സിറ്റി ഇത് ഇത് വളരെ ഒരു വിചിത്രമായ ഒന്നാണ് കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾ നമ്മളെല്ലാവരും വീണ് പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് നമ്മൾക്ക് ഒരു തവണയെങ്കിലും ഇത് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് മേക്കിംഗ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആക്കുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ബിസിനസ്സുകാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തന്ത്രമാണ് കേട്ടോ ഓർ ആസ് ഇഫ് ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് അതായത് ദ സ്റ്റോക്ക് തീരാൻ പോകുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ലാസ്റ്റ് പീസാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിൽക്കത്തില്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ആമസോണിലും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഒരു പീസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ചിലപ്പം ഉള്ളതായിരിക്കാം കേട്ടോ അപ്പം എന്താണ് അവരിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു ടെൻഡൻസി ഒരെണ്ണം ഉള്ളൂ പെട്ടെന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി നമുക്ക് അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെയാണ് അപ്പം എന്താണ് പീപ്പിൾ ടെൻ ടു വാണ്ട് വാട്ട് ദേ കനോട്ട് ഹാവ് അതായത് ഇതിലെ തത്വം ഇതാണ് പീപ്പിൾ ടെൻ ടു ഹാ വാണ്ട് വാട്ട് ദേ കനോട്ട് ഹാവ് അതൊക്കെ കിട്ടാൻ സാധ്യത ഇല്ലാത്ത അതായത് നമുക്കെന്താണ് നമുക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു സാധനം അപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ എന്നുള്ള അതൊരു ആകുലത കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് മേടിക്കാനൊരു ടെൻഡൻസി ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാവും ഇത്രയുമാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ പ്രിഫറൻസിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ മറ്റൊരു വിഷയമായി വീണ